Edizione che passa, strategia che si studia. Anche in questa edizione del Grande Fratello VIP i concorrenti sembrano aver messo a punto tattiche, più o meno vincenti, al fine di arrivare in finale. Se la settimana scorsa sembrava essere insofferente, l'atteggiamento di Valeria Marini ora è completamente diverso. Chiusa la parentesi Bettarini, la subret guarda oltre. Essendo finita in nomination con Mariana Rodriguez, con cui non corre di certo buon sangue, la valeriona nazionale avrebbe cercato supporto in Andrea Damante. Fai un appello al tuo pubblico, chiedi di lasciarmi dentro. Poi non ti sostengo, non ti preoccupare. Fallo. Ebbene sì. Di perdere e uscire non se ne parla proprio, avevo ceduto l'altro giorno solo perché non ne potevo più. Ma visto che il pubblico mi ha voluto dentro, ha ammesso l'ex star del bagaglino. A quanto pare l'ex tronista di uomini e donne sembra aver accolto la richiesta di aiuto dell'inquilina rassicurandola, l'ho già fatto, dico sul serio, non sto scherzando. L'ho fatto. Secondo me non va premiata una persona che viene fuori dopo un mese, nel bene e nel male. In questa nomination meriti di rimanere tu, perché hai dato molto di più a questa realtà e a noi. Andrea sembra non essere la prima volta che si schiera dalla parte di Valeria visto che, in occasione di una conversazione con Bettarini, mentre quest'ultimo ne sottolineava i difetti, il tronista è intervenuto spezzando una lancia a favore della showgirl, ho scoperto che persona piacevole è, non farebbe male a nessuno.